่ะไม่ทราบกลุ่มกลุ่มวิชาเนื้อหาเยอะๆอาจารย์ไม่ทราบแบ่งเป็นกี่กี่เนื้อหากี่โมดูลค่ะอาจารย์คะอย่างวิชาแรกสมมติอารยธรรมและภูมิปัญญา25ชั่วโมงแบ่งเป็นกี่เมนูกี่แชปเตอร์ไม่ทราบอาจารย์อยู่ไหมคะนะคะก็โอเคนะคะ9ก็เก้าหกข้อนะคะวิชานี้เป็นเจนเอ็ดด้วยเลยไหมคะอาจารย์โอ้เป็นเจนเอ็ดด้วยยิ่งดีเลยค่ะแล้วเป็นอริยธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มเฉพาะที่นี่เลยไหมคะหรือเป็นทั่วๆไปเลยคะเชื่อหัวข้อจะหลวมไปนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นชื่อวิชาเพราะชื่อวิชาแบบดูกว้างมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจาะเฉพาะย่านแถวนี้ถูกไหมคะอาจารย์จะละเอียดหน่อยใช่ไหมคะอค่ะอันนี้มองมองในแง่แง่อีกแบบหนึ่งนะคะสมมติว่าชื่อหัวข้อกว้างอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญในการทำมุกอ่าโปรเจกต์ปีหกสองสมมตินะพี่พูดเล่นๆนะคะแล้วปรากฏว่ามีเจนเอ็ดวิชาอื่นอ่ะก็อยากทําที่อื่นเขาก็ทําด้วยแล้วก็ตั้งชื่อคล้ายๆกันมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วของเขาก็สอเป็นภาคใต้แล้วกันนะเขาก็จะแบบชนชาติแถวภูมิแถวเผ่าพันธุ์แถวนั้นเนี่ยปรากฏว่าชื่อวิชามันไปเขาเรียกอะไรคะมันกว้างเท่ากันอะ่ะแต่ว่าผู้เรียนก็จะไม่เจาะลงไปไม่ได้ใช่ไหมคะว่าตกลงคืออ่าถ้ามาเรียนกับมอนเรสวนจะได้กลุ่มเนื้อหาฝั่งนี้มากกว่าทํายังไงที่เราจะโปรโมทเนื้อหาของเราอะค่ะให้ให้มันขึ้นมาว่าเ,เนื้อหาเราจะมีดีเทลของทางชนชาติเผ่าพันธุ์ทางด้านภาคเหนือตอนล่างมากกว่าของที่อื่นนะอะไรเงี้ยประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะคะชื่อวิชาตอนนี้ไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ลองปรึกษาหารือกับทาง TCU อีกรอบนะคะเพื่อถ้าอาจารย์อยากจะปรับชื่อนะคะสองคือถ้าจะไม่ปรับชื่อคืออาจารย์ไฮไลท์กลุ่มข้อเมนูย่อยบางตัวที่อาจารย์อาจารย์คิดว่าของอาจารย์เด่นมากเลยค่ะเรื่องเนี้ยแล้วอาจารย์ก็เอาตรงหน้าดึงมาเป็นหน้าโปรโมทคือหน้า introduce ว,วิชา introduce introduction ของคอร์สอะค่ะว่าวิชาของเราจะเน้นภาพนี้นี่นะใช่ไหมคะเพื่อให้อย่างนี้ค่ะเพื่อให้กลุ่มภาคเหนือทั้งทั้งหมดเนี่ยมาเรียนที่นี่เช่นเด็กอยู่ลำปางเนี้ยค่ะมหาวิทยาลัยเนชั่นมหาวิทยาเขตลำปางก็เรียนเจนเอ็ดวิชานี้ของอาจารย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ดึงเราไม่โปรโมทอะค่ะมันจะหลวมหลวมอาจารย์แล้วมันจะไม่รู้ว่าต้องมาเรียนกับเราใช่ไหมเออเนี่ยเสียดายของอะ่ะเขาเรียกเรามีของดีแล้วต้องขายของเป็นนิดนึงตอนตอนหน้าโปรโมทไทมุกนะคะงั้นอาจารย์ต้องอัดเขียนสคริปต์ส่งส่ง PR อีกแบบหนึ่งนะคะค่ะดีจังเลยค่ะก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่แบบค่อนข้างเป็นค่ะวิชาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพียงแต่ว่าชื่อเนี่ยอยากจะตั้งให้มันดึงดูดความสนใจใช่ไหมครับก็คือทําแบบนี้นะครับชื่อที่อาจารย์ขอในโครงการเนี้ยอาจารย์ก็เดินหน้าส่งงานตามชื่อปัจจุบันเนี้ยจนจบนะครับแต่ณวันที่อาจารย์จะเปิดสอนนะครับอาจารย์ใช้ชื่อที่อาจารย์คิดว่าจะดึงดูดความสนใจได้ในการเปิดสอนนะครับแต่อาจารย์แจ้งนะครับว่ามันอีกคือว่าเล่นกันมันคือวิชาเดียวกันได้นะครับแต่ครั้นี้ไม่ต้องไปเพื่อไม่ให้ต้องไปเป็นภาระในการแจ้งขอเปลี่ยนขอปรับชื่อในกระบวนการทางพัสดุอาจารย์ก็จะหน้าส่งชื่อนี้ไปใจจบนะครับแต่ตอนออกไปในชื่อหนึ่งอาจารย์โอเคนะครับตั้งให้มันน่าสนใจมันอาจจะเป็นคนรับประเด็นนะคะตอนนี้ใช่ค่ะหกค่ะคือตอนนี้ถ้าอ่านแบบนี้มันจะเหมือนกับว่าสายการได้ยินคืออะไรบอกให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดหนูได้เติมสามคำที่หนูส่งไปคือภาคกฎบาทของประชาชนมันจะกลับเป็นว่าสายการได้ยินคืออะไรแล้วประชาชนต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะขอเพิ่มให้มันเต็มอาจารย์ใช้วิธีผมได้นะครับก็คือว่าอาจารย์ส่งงานต่างๆตามชื่อนี้ไปแล้วอ๋อเดี๋ยวขอขอเช็คดูถ้าถ้าอย่างนั้นก็เกิดความคาดเคลื่อนที่ฝั่งเราในการหยิบเอาชื่อมามาโชว์ในนี้เดี๋ยวขอเช็คดูครับอาจจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้ครับค่ะ
มีเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ขาววิชาอื่นๆค่ะถ้าถ้ามีไหมคะอาจารย์อาจารย์มีวิชาไหนจะแชร์บนเวทีเหมือนสองวิชาเมื่อเช้าบ้างไหมคะช่วงเช้าอาจารย์ก็ถามถามหน่อยครับอาจารย์ในกรณีที่สมมุติว่าเราแต่ละบทย่อยครับแต่ละบทย่อยเนี่ยเรามีควิสนะครับแล้วก็เรามีวิดีโอสรุปไอตัวส่วนวิดีโอสรุปเนื้อหาบทย่อยเนี่ยมันควรจะอยู่ก่อนควิสหรือว่าอยู่หลังหรือว่าอยู่หลังครับวิดีโอสรุปนะคะใช่ใช่ครับก็จะมีหลายแบบเนี่ยนะครับแบบเนี่ยมันจะมีคำว่า debrief อีกคำหนึ่งค่ะอาจารย์ที่ฝรั่งเขาใช้ค่ะคือ debrief นี่คือหลังหลังการทดสอบเสร็จแล้วก็จะมีวิดีโอ debrief อันนี้เป็นหลังค่ะแต่ถ้าเป็น conclusion conclusion จะอยู่ก่อน test ค่ะอันนี้ที่เวลาใน e d x ใช้ค่ะ debrief นี่จะแบบค่อนข้างแบบรวบแล้วก็ให้ให้เห็นในการเชื่อมต่อในบทต่อไปอะไรเงี้ยแต่แต่ดีบีฟคือคือเก็บเก็บทั้งหมดฟึบนะคะแล้วก็ต่อไปยังถัดเนื้อหาถัดไปเชื่อมอีกทิ้งเหมือนทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าคอนคูชั่นคือคอนคูชั่นของเนื้อหาเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่อาจารย์ซีเควนต์ละว่าอาจารย์จะเอาตรงไหนค่ะก็ตัวตัววิดีโอที่ที่ทำนะคะก็ก็มีหลายแบบนะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปนั่นหน้าจอนี้เลยก็คือคือคือมันมีมันมีทั้งแบบอาจารย์ถ่ายทําในสตูดิโอใช่ไหมคะแล้วก็บันทึกในห้องเรียนนอกสถานที่บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนี้ขึ้นอยู่ลักษณะวิชานะคะแล้วก็มีแอนิเมชันแบบเสียงบรรยายแล้วก็วิดีโอวิดีโอจากแหล่งอื่นนะคะก็มีนะคะอ่าทีนี้กลุ่มกลุ่มเนี้ยค่ะก็คืออยากบอกอาจารย์ว่าคลาสรูมเลคเชอร์เนี่ยขอความกรุณาว่าจากจากงานวิจัยนะคะที่เขาวิเคราะห์มาแล้วนะคะวิจัยตัวนี้เลยนะคะก็คือพบว่าผู้เรียนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยน่าสนใจนะคะคือจริงๆเขาเขาอาจใช้วิธีบรรยายห้องเรียนจริงนี่แหละเหมือนอสมัยก่อนของ MIT เงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเขาทําเป็น Open c o u r s e w a r e ก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อน Open c o u r s e w a r e เขาคือคือคนเราอยากรู้ว่าเฮ้ย MIT สอนอะไรกันทําไมถึงแบบเยี่ยมนักเยี่ยมหนานะเขาก็เลยเทปบรรยากาศห้องเรียนออกมาเลยนะคะแต่พอตอนนี้เป็นมูกอะคะ่ะคนคนไม่ค่อยชอบมากะคะ่ะคือพิจารณาแล้วลักษณะของคลาสซูนเลคเชอร์เนี่ยมูกไม่ค่อยได้รับความสําเร็จนะคะอาจารย์คืออาคนจะไม่ชอบคนเนี่ยจะชอบตัวไหนอาจารย์ทายไหมคะว่าคนจะชอบตัวไหนมากกว่าคือโอเคเนี่ยไปแล้วะคะ่ะไม่ไม่ชอบอ่าซีก็ชอบนะคะคือจริงๆที่เหลือเนี่ย B C D เนี่ยโอเคนะคะก็คืออ่าซีเนี่ยเป็นสไตล์เนื้อหาเน้นๆแบบพวกวิทยาศาสตร์คำนวณอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนเหมือนอาจารย์นึกจากคาร์นาเคดคาร์นาเคดมีใช่ไหมคะที่เป็นสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะผ่านหน้าจอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เขียนเลยเทปนะคะแต่เขาแต่เขาใช้เขียนบนคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็จะมีแผ่นลองแผ่นหนึ่งแล้วก็ปากกาดิจิตอลก็คือนั่งเขียนไปนะคะแล้วทุกอย่างก็จะแคปหน้าจอนั้นมาใช่ไหมคะซึ่งอยากจะบอกอาจารย์ว่าเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยีที่ติวเตอร์ค่ะใช้ติวเตอร์ที่เด็กๆเราไปเรียนมปลายอะไรเงี้ยค่ะเขาใช้ตัวนี้กันนะคะกับอีกอันคือมันย้ายผ่านวิดีโออะทุกทีผ่านสไลด์อะค่ะแล้วก็สไลด์เนี่ยสามารถมีโปรแกรมตัวหนึ่งเขียนบนสไลด์ได้ด้วยคือเขียนแทรกอะค่ะบางทีสไลด์เราทํามาแล้วใช่ไหมมีตัวสอนแปดแบบรรทัดปั๊บเราก็อยากจะเขียนเพิ่มเงี้ยค่ะก็แล้วความรู้สึกของคนเรียนมันจะรู้สึกเหมือนนั่งฟังเลคเชอร์จริงอะค่ะอาจารย์เพราะว่านี่คือตาที่ฉันมองเห็นจอนะคะกับแบบที่เมื่อกี้ที่ทําอีกอันคือของบีบอยก็คืออัดอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อาจารย์จะอาจจะอัดที่ไหนก็ได้นะคะอัดในห้องสอนนะคะจะได้แต่เผื่อเหลือพื้นที่ไว้สำหรับอินเสิร์ตภาพด้านขวานะคะค่ะด้านขวาด้านซ้ายก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบถนัดนะคะก็เพราะฉะนั้นลักษณะก็จะเป็นแบบมีทั้งเห็นอาจารย์ close up นะคะเห็นอาจารย์กับ presentation shot นะคะแล้วก็บางทีก็คืออาจารย์ร่างให้เห็นไปเลยบรรยายแต่ว่าร่างก็ดูนิดนึงว่าอยากให้มันดูเป็น low low production คือ production แบบถูกๆไปหน่อยก็อันนั้นก็นิดนึงนะคะอาจารย์แล้วก็เป็น computer animation นะคะก็ใช้นะค
อันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งนะคะเอ่ออันนี้เป็นเกียวโตนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีนะคะเขาเนี่ยมีหน้าจอ LED ใหญ่ๆนะคะยิงอันที่จะเห็นด้านหลังนะคะไม่ใช่อินเสิร์ตนะคะแต่เป็นจอเหมือนเป็นสมาร์ทบอร์ดใช่ไหมคะแล้วก็ยิงออกมาแล้วก็อาจารย์ก็มายืนหน้าข้างหน้าเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ถ่ายเสร็จแล้วเขาไปอินเสิร์ตภาพอีกค่ะตัวเซลล์ข้างล่างเนี่ยดีเอข้างล่างจะเห็นไหมคะเขาทำโพสต์โปรดักชันอีกรอบนะคะขยายความเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นวิธีทําแบบที่ที่รวดเร็วดีนะคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้สอนสเปรดชีตนะคะสอน Excel ก็ใช้จอใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ยืนอธิบายอันนี้ก็นั่งคุยอันนี้เวลคัมก่อนเธอก็นั่งคุยกันสบายมากฝรั่งนั่งคุยแบบมือไม้แบบนะคะอยู่บนแชร์แอมแชร์อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ยังอยากฟังจากอาจารย์อยู่นะคะเวลายังเหลืออีกสักสิบแปดนาทีนะคะอาจารย์หลังบ้านอาจารย์วิชัยคะมีคนอยากเห็นหลังบ้านนะคะเป็นเวนมีวิดีโอตัวนี้ค้างอยู่ตัวหนึ่งไม่ทราบเดี๋ยวจะเปิดให้ได้ไหมชื่อชื่อ e-learning analytics tool for open edx นะคะลองลองดูกันนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าวิดีโอไม่มีเสียงเดี๋ยวเปิด cross caption อยู่ค่ะเนี่ยนะคะอีกรอบเสียงไม่ออกด้วยด้วยตัวของวินอ๋อเดี๋ยววินย้ายมาเครื่องนี้โทษทีย้ายมาเครื่องนี้ดีกว่าไม่ไม่เอาเอาเครื่องนี้เป็นเออใช่แต่ว่างั้นก็เปิดอยู่นะคะแต่ไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่ไรเอาวินวินมาพิมพ์ในนี้แล้วกันค่ะเรียนอย่างนี้เรียนแท่งนี้นะครับที่ที่เราวางแผนไว้คือว่าเราแยกสองห้องเนี่ยจนถึงบ่ายบายประมาณบ่ายสามนะครับเราจะรวมห้องรวมทีมรวมวิทยากรคําถามขออาจารย์นี่ครับเดี๋ยววิทยากรมาเจอกันที่พิพรเนี่ยอาจจะช่วยได้ตอนตอนรวมห้องรวมทีมเนี่ยครับอยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับทีมของอาจารย์ที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับว่าคุยกันรู้เรื่องไหมคุยกันยังรู้เรื่องอยู่หรือเปล่าเพราะเราแยกสองห้องนี้ก็เป็นอาจารย์อยากได้นี่ทำรู้พอจะทําได้ไหมนะครับถ้ายังไม่ได้ยังไงเราเคลียร์กับวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีอะไรที่มันซับซ้อนสุดท้ายเดี๋ยวเราเราเราจะมาเติมให้ทีดีไหมครับเป็นบ่ายสามเดี๋ยวเรารวมห้องรวมวิทยากรแล้วก็อาจจะมีคําถามที่คอสไปคอสมาพร้อมพร้อมแล้วนะคะวิดีโอพร้อมแล้วค่ะก็ไม่มีเสียงบรรยายมาค่ะจำเขาก็ใช้วิธีนี่คือเขาให้ดูหน้าจอที่ผู้เรียนตอบคําถามก่อนนะคะอาจารย์แล้วข้างหลังเนี่ยคือหลังบ้านแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่วิเคราะห์เห็นนะคะคือตัวไอเฟรมว่าเซกชันเมื่อสักครู่เนี้ยมีคนเข้ามาตอบแต่วันนี้ค่ะตอบพอดีพ่อยชอยอินโดนีเซียเช็คปุ๊บค่ะผู้เรียนดู progress ตรงนี้นะคะว่าเขาเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นี้มันมี learning a n a l y t i c ตรงนี้ค่ะที่อาจารย์จะได้ข้อมูลนี้นะคะ่ะอา
จะเห็นวิดีโอ time watch ไหมคะขออนุญาตตอบตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือตัวที่ตัวอนาลิติกมันโชว์ค่ะว่าวิดีโอที่อาจารย์ใส่ไว้ให้อะค่ะมี t o t a l l เท่านี้มีคน watch คือมีคนชมไปประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเก็บข้อมูลได้นิดเนี่ยคือเบื้องต้นของเขาอะค่ะไม่รู้ว่าพอตอบใช่คือบทความนี้นะคะก็คือจะมีตัวเคาะตรงนี้ค่ะตัวหลังบ้านที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอยากเห็นหลังบ้านนะคะให้เห็นเช่นตรงนี้เขาก็จะเก็บเดทคือวันที่ที่คอร์สรีจิสเทรชันของผู้เรียนนะคะเดทออฟลาสอินเทอร์แอคชั่นวิดคอร์สที่ผู้เรียนอยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหลังนี่คือข้อมูลกลุ่มหลังบ้านแล้วก็ตอนที่ผู้เรียนสมัครเข้ามาค่ะก็จะมีข้อมูลว่าสมัครเข้ามาในคอร์สนี้ค่ะไอดีของคอร์สเราชื่อคอร์สอะไรเพราะฉะนั้นคอร์สไอดีที่จะได้อาจารย์ได้รหัสจาก TCU ไปจะเป็นคอร์สไอดีที่ TCU สามารถไปอธิบายเป็นภาพรวมได้ว่าคอร์สไอดีวิชาไหนที่จะมีผู้เรียนเข้ามาจํานวนเยอะจํานวนมากจํานวนน้อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะใส่โค้ดไว้ตอนตอนหลังบ้านอธิบายส่วนนี้ไม่ทราบตอนตอนวิเคราะห์เนื้อหาจันโอเคไหมคะตั้งแต่วัตถุประสงค์แล้วก็ตัวลักษณะเนื้อหาของอาจารย์ค่ะมีมีตรงไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมบ้างไหมคะอาจารย์ลักษณะของเนื้อหาที่เราจะออกแบบใน x อ็กะคะค่ะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยค่ะอาจารย์ไม่ต้องเลยค่ะ
อาจารย์ดูเมนูนี้นิดนึงนะคะ,ะขณะนี้ของวิชาใหม่นะคะที่พี่เพอร์เอิญเพิ่งรีจิสเตอร์ตัวเองเพิ่งรีจิสเตอร์เข้าไปค่ะก็จะมีวิชาชื่อ drawing nature science and culture นะคะพูดอันนี้เป็นวิชาที่พูดถึงเรื่องการ drawing แต่ว่าเป็น drawing เรื่องทางงานทางด้านชีววิทยาคือภาพที่เป็น natural ต่างๆนะคะเขาจะมี discussion guidelines ให้ด้วยเพิ่มเติมถ้าเป็นวิชาอื่นไม่เห็นนะคะจะเห็นคอสแล้วก็ดิสคัชชั่นแล้วก็โปรเกรสแล้วก็อิลลัสเตรเตอร์เอ่อโทษอิลลัสเตรเตอร์ก็ไม่เห็นแต่อ่าดิสคัชชั่นไกด์ไลน์เนี่ยก็สําคัญตรงที่มันเป็นคําแนะนําสำหรับผู้เรียนนะคะอาจารย์ถ้าเกิดวิชาของอาจารย์เนี่ยมีลักษณะของการดิสคัชชั่นหรืออาจารย์ที่มีลักษณะของคําแนะนําอื่นๆที่อาจารย์อยากจะให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยผ่านวิชานี้ได้โดยมีการไกด์แนะนําการเรียนเขานะคะเราก็มาเขียนนะคะอย่างเช่นว่าเมื่อสักครู่มีวิชาอะไรเนี่ยอาจารย์วิชาอะไรยาธรรมเงี้ยอาจารย์บอกว่าวิชาเนี้ยมีไกด์ไลน์ในการเรียนยังไงแต่ก็จะเพิ่มให้ได้นะคะแต่ว่าไกด์ไลน์ในการเรียนปกติจะไปใส่ที่ที่ก่อนพาร์ทพาร์ทเวลคัมค่ะพาร์ทเวลคัมแล้วก็มาแนะนําคอร์สการเรียนหลังคอร์สซิลเลบัสก็คือ how to success อะไรเงี้ยวิชานี้เงี้ยค่ะเขาก็จะใส่ไว้ให้นะคะแต่ว่ากลุ่มอย่างอย่างวิชาเนี้ยก็คือจริงๆวิชา drawing มันมันเรียนแบบใช้ภาพเลยนะคะอาจารย์ก็คือแบบอย่างอันนี้ก็คืออยู่ก็ถามเลยว่าแบบให้อธิบายชื่อคุณนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คุณกําลังจะใส่ลงไปในแมปเนี่ยจะกลายเป็นคลาสโฟโต้นะเขาจะขอเก็บเขาก็จะบอกนะคะแล้วก็เขาก็มี assessment submission นะคะดีวภายในวันที่สองนะคะ assessment ก็ประมาณว่าคุณคุณทำภาพที่จะส่งแล้วยังเขาก็ให้ทำภาพส่งนะคะภาพก็คืออันนี้ค่ะคือโฮมเวิร์กเขาค่ะมีมีวิธีให้แบบไปวาดรูปอะค่ะเขาก็จะแบบเป็น weekly task explain นะคะเขาก็อัดวิดีโออธิบายว่าสัปดาห์นี้มีงานอะไรที่อยากจะให้ทำอธิบายหน่อยจะลองชมไฮ t h i s week we'd like you to gather all of your drawing materials and start experimenting with them. Try to become familiar with the characteristics of each pencil and try to produce a range of tones and marks. We would also like you to find a natural history illustrator from your part of the world and upload a website link to their work. So have fun and we'll see you next week. What the k i d a n you have? อ่าอย่าลืมทํากันบ้านนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแฮนด์เอานะคะที่เป็นฮิดเด้นชีตก็คือตัวเนี้ยฮินชีตเขาคือคือเขาให้คนวาดรูปนะคะย้ำอาจารย์เขาก็เลยบอกวิธีระบายรูปอะค่ะคือวิธีร่างอะว่าคุณจะตวัดดินสอแบบไหนให้มันเกิดแสงเงาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอยู่ในเนื้อหาเขาไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือฮินชีตที่จะแบบสอนอีกครั้งหนึ่งหรือเอาเนี้ยไปเป็นต้นแบบในการหยิบไปอะค่ะเพราะถ้าจะมีลักษณะนี้ว่าจะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเหมือนเรียนหนังสือนะกับอาจารย์แล้วจะมีคําแนะนําละเอียดให้ไม่ใช่แค่นั่งบรรยายหรือว่าใช้วิดีโอถ่ายให้เห็นเท่านั้นแต่เอาฮินชีตเนี่ยไปเป็นตัวประกบในการทํางานได้ด้วยเลยนะคะค่ะก็ก็เป็นงานการบ้านน่าสนใจคือคือจริงๆวิชาเนี่ยสอนวิชาพวกวาดรูปแบบนี้ค่ะวาดรูปต้นไม้ใบหญ้าชีววิทยานะคะแล้วก็อันนี้คือยังเห็นเป็นคอสเดียวอยู่เพราะว่าเขาจะปล่อยเขาไม่ได้ปล่อยทีเดียวเขาจะปล่อยวีคบายวีคอะค่ะคือจบหนึ่งคอร์สปั๊บเดี๋ยวสัปดาห์หน้าปล่อยไม่ต้องทํากันบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็โมดูลสองถึงจะตามมาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ drawing c h a s t เขาเขาจะใส่เข้าไปว่าอ่าก็ขอให้คุณแบบเริ่มทํากันบ้านนะคะหรือว่าแบบเริ่มมาส่งงานนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีคนส่งงานนะคะส่งงานคือโพสต์รูปที่ตัวเองวาดอะคะ่ะขึ้นมาบนเว็บไซต์เนี่ยคนนี้ก็ง่ายๆฉันก็ล่างแล้วก็เริ่มทำกันบ้านส่งกันมาก็คือเรียนศิลปะผ่านผ่านเอ็กนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรารอดูของเขาเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้คอมเมนต์ค่ะอาจารย์สัปดาห์เนี้ยที่ถ้าใจตัวเองเดาเนี่ยเขาเขาคงไม่คอมเมนต์แบบลายบุคคลนะคะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะคนเยอะมากค่ะอาจารย์แต่เขาเนี่ยต้องการให้แค่ว่านี่คือเบสิกที่จะไปต่อเพราะสัปดาห์ถัดไปเขาจะเริ่มเริ่มลงรายละเอียดอ่าคือจริงๆเนื้อหาเขาอาจจะเป็นเนื้อหาเรื่อง natural history ว่าทําไมเราจะเราจึงต้องต้องอวาดรูปพวก
อย่าลองดูอันนี้นะคะค่ะเนี่ยทำไมเราต้องลอกวาดรูปใบไม้ใบหญ้าแบบนี้ค่ะเพราะนั้นไอ้ลายเส้นเนี่ยเขาไม่ไปว่าใครว่า Queen Victoria's Rifle Band เสียงตกใจะคะ่ะหายเลยเขาก็จะเหมือนอธิบายเรื่องว่าพริ้นงานภาพพิมพ์กับงานวาดลายเส้นเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะไม่เพลงแล้วนะคะมันตกใจค่ะแล้วก็มา what will you learn เนี่ยค่ะเขาก็จะมาตรงเนี้ยค่ะเรื่อง natural ใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นโครงสร้างให้เห็นค่ะก็ what will you learn มีหนึ่งหน้าค่ะก็ถ้ากด next ก็นี่คือเมื่อกี้กดนี้ก็คือขึ้นหน้าเซตอัพเซตติ้งอัพไปต่อนะคะเมื่อกี้แปลว่ามีหนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะหนึ่งหน้าแล้วก็อธิบายเรื่องดินสอมีความแตกต่างกันยังไงค่ะมีแบบ hard surface clap paper เป็นยังไงอะไรนะคะเขาก็อธิบายองค์ประกอบเขาแล้วก็มาเข้าเรื่องสตูดิโอนะคะอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะคะในการทำวิดีโออินโทรดักชันใช่ไหมคะก็เก็บเป็นดินสอวิ่งใช้ทุกครั้ง Welcome to the first in the studio class. These videos are the part of the course where you will want to have your pencils and paper ready to start drawing. Remember, you can rewatch any of these videos as many times as you need to help you gain and improve your natural history illustration skills. I hope you are ready to start drawing. In the coming weeks, we will introduce you to how we work as natural history illustrators, both in the field and studio. We will explore drawing plants, animals, birds. And the physical environment. We'll work through examples and examine finished drawings, discussing techniques along the way. In preparation for the drawing tasks in the weeks to come, it's a good idea to start experimenting with your pencils. Try and become familiar with the kinds of marks you can make with each one. This will help you when you're sketching and shading the different subjects we'll draw each week. So, to begin, if it's been a while since you've drawn anything. Or you're an absolute beginner. Here are a few considerations to help you. You'll need to become familiar with your drawing tools. For this course, you'll require a range of graphite pencils, a few coloured pencils, a sharpener, some erasers, and a sketchbook. Pencils labelled in the H range will have harder tips and create a lighter range of marks. Pencils in the B range will have softer tips and create a range of marks. Mechanical pencils will also have a range of points. These could help you achieve finer and more consistent lines. But don't worry if you haven't got a whole lot of materials. You can start with two graphite pencils, such as a HB and a 2B, an eraser and some paper. This week. We want you to create a range of tones using a combination of pencils. Try adjusting the pressure on your pencil as you draw to lighten and darken the marks you're making. Have a go at doing this now. If you've already mastered this, just move on. Kneadable erasers are soft and pliable and can help lift tone out of your drawing. สังเกตนะคะคือคือวิธีที่จะให้คนเข้าใจอุปกรณ์หรือทักษะอะไรมันต้องโชว์ใช่ไหมคะต้องสาธิตใช่ไหมคะเขาจับแม้กระทั่งว่านี่คือยางลบที่มันนุ่มนิ่มคือบางอย่างปกติเราใช้แข็งค่ะเขาจับยางลบที่นุ่มนิ่มเพื่อให้คนเห็นว่าเออเนี่ยมันมันถึงจะเอามาลบแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนื้อหาอาจารย์ลองคิดนะคะมันจะมีเนื้อหาแบบไหนที่เป็นเนื้อหาที่ถ้าเราบรรยายแล้ววิดีโอมันสามารถส่งผ่านเนื้อหานี้ได้วิดีโอเดิมที่เราเคยมีหรืออาจารย์เคยอัดมันอาจจะแบบเขาเรียกครับมันส่งเนื้อหาได้ไม่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิมค่ะแต่ปรับปรุงการอัดวิดีโอครั้งนี้ใหม่นะคะด้วยการเล่าเรื่องใหม่ว่าเออเราจะเล่ายังไงนะคะอาจจะแบบไปยืนถ่ายทําหน้าสถานที่ใช่ไหมคะเดิมอาจจะแค่นั่งพูดอยู่บนโต๊ะของเราเนี่ยค่ะเราอาจจะไปยืนนั่งพูดหน้าสถานที่เพราะฉะนั้นก็จะทําให้ผู้ผู้ผู้เรียนเห็นบรรยากาศได้มากขึ้นนะคะรวมทั้งหยิบอุปกรณ์อธิบายทีละอันทีละอันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้เธอถ้าดูจากลักษณะเนื้อหาวิชาขนาดเนี้ยเนื้อหาวันนี้ที่ของกลุ่มภาคกลางโทษทีภาคเหนือตอนล่างนะคะอาจารย์มีเนื้อหาที่ค่อนข้างสามารถที่จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างได้มากนะคะอาจารย์เดี๋ยวขอยกตัวอย่างกลุ่มจริงๆอยากอยากฟังเสียงจากอาจารย์นะคะเวลายังจริงๆเวลาตรงแล้วต้องเลิกแล้วต้องพักเที่ยงนะคะแต่ว่าสักวิชาหนึ่งไหมคะอาจารย์
ะเหมือนสมมติวิชาอริยธรรมอาจารย์มีเราว่าอาจารย์มีเยอะอะค่ะซอสน่าจะเยอะมากนะคะโปรแกรมลาเทคสำหรับเอกสารทางวิชาการก็น่าจะมีการแบบแคปเจอร์หน้าจอหรือทําอะไรบางอย่างปะคะไม่ไม่แน่ใจนะคะเจ้าของวิชานะคะแล้วก็เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมสารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอะไรเงี้ยแนวนี้ก็จะเป็นแนวแบบของจริงอุปกรณ์ใช่ไหมคะประกอบการบรรยายเนื้อหาที่เป็นหลักวิชาการใหม่ๆอ่ะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพศสัตว์บำบัดในโรคไตเรื้อรังนะคะอันนี้ก็อาจจะแบบคงต้องไปหน้างานใช่ไหมคะหน้างานนะคะสถาปัตยกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคประชาชนระบบสาธารณทางบัญชีนะคะบัญชีเบื้องต้นนะคะพวกพวกนี้ถ้าเกิดว่าคนเรียนทั่วไปอะคะ่ะมันจะเป็นหลักวิชามากเลยใช่ไหมคะที่ทำยังไงให้หลักวิชาเนี้ยค่ะมันดูเข้ากับการใช้งานประจําวันของคนนะคะอาจารย์ก็อาจจะยกตัวอย่างหรือว่าหยิบเขาเรียกอาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาที่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แล้วมีประโยชน์ยังไงก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคือการทําบัญชีเบื้องต้นมีประโยชน์ยังไงในชีวิตประจําวันก่อนแล้วเอามาเข้าเนื้อหานะคะการเงินส่วนบุคคลมียังไงเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะอีกอันหนึ่งคือสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมไม่ทราบมาไหมคะนครสวรรค์เห็นไหมคะจริงเรื่องนี้เรื่องแบบสตรองนะคะสตรองสตรองหน้าฟังหน้าเรียนนะคะว่าเราเพราะว่าที่บ้านเราคือเขาเรียกอะไรคะเราเราไม่รู้สิทธิตัวเองแล้วเราก็ถูกละเมิดสิทธิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้ความรู้เรื่องนี้แก่ผู้คนได้ก็จะทําให้บ้านเมืองเราแบบดีขึ้นนะคะอาจารย์เนื้อหามันจะไม่เหมือนแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนเลยค่ะจะเป็นแบบนั่งพูดนั่งพูดก็ไม่ได้จะต้องยกตัวอย่างเคสถูกไหมคะข่าวต่างๆอ่าอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดว่าเคสข่าวต่างๆที่ถูกละเมิดสิทธิ์นะคะอย่าคุณยายไปเซ็นชื่อขายที่ดินโดยไม่รู้ว่านั่นคือกระดาษขายที่ดินอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วท้ายสุดก็คือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องฟ้องร้องกันยาวนานสิบยี่สิบสาสิบปีอะไรเงี้ยค่ะเอออย่างเงี้ยค่ะคือมันควรจะเป็นเคสที่เอามาเล่ามาบอกแล้วก็วิเคราะห์ว่าตรงไหนที่ทําให้เราเนี่ยถูกอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วเราเราพิจารณาไม่ถูกกับอีกอันคือสิทธิมนุษยชนในการกระบวนการยุติธรรมคือการเปิดเผยหน้าตาของผู้ต้องหาที่จริงๆยังไม่เรียกว่าจําเลยใช่ไหมคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเอามาฉะนั้นถ้าสูว่าเราบังเอิญถูกจับโดยกระทันหันไม่ว่าจะด้วยอะไรเราก็จะสามารถรีเควสขอได้ว่าห้ามเปิดเผยหน้าตาเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คือมันไม่ใช่การบรรยายเฉยๆเนาะมันน่าจะมีภาพข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะฝากไม่รู้เจ้าของวิชามาบอกนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวพักบ่ายต่อนะคะสัน